ഇഞ്ചി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പെരട്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതിച്ചത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ചതിച്ചെടുത്തത് ഒരു കൈ നിറയെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ചതിച്ചത് നാല് ചെറിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചെറിയ സവാള ആയതുകൊണ്ട് നാലിനെടുത്തത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം ആദ്യം ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നമുക്ക് പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം നന്നായി ചൂടായും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് മാത്രമായിട്ട് മതി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ച് കിട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ പെരട്ടി വെച്ചപ്പോൾ മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കനിലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാണ് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് വറുത്ത് പോരുവാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് പരമാണ് വേണ്ടത് ഫുള്ളി കുക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്ക് ആ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെറിയ സവാള ആയത് കൊണ്ടാണ് നാല് സവാള എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം മീഡിയം സവാള ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര സവാള എടുത്താൽ മതി കാരണം അധികം നമ്മൾ ഉള്ളി പരുവങ്ങൾ വേണ്ട എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ സവാള നല്ല തീരെ ചെറിയ സവാളയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലാണ് എടുത്തിരുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇടുമ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുവാണ് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയണത് ഞാനൊരു എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഇത്ര ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചതിക്കുകയും ചെയ്തത് ഉള്ളി ഒരു കൈ നിറയെ ഉള്ളി എടുത്ത് ചതിക്കുകയും ചെയ്തേക്കണേ ഉള്ളിയിലാകുമ്പോൾ നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അതിനാണ് ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ചതിച്ചെടുത്തതാണ് എല്ലാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ആറ് എട്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതനുസരിച്ച് മുളക് കൂടി ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സായി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പച്ച ചൊവ്വ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ച ചൊവ്വയും എല്ലാം ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഏകദേശം എൻ്റെ പച്ചമണെല്ലാം മാറി നന്നായിട്ടൊന്നും നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് രണ്ട് ദശം തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാവും എന്നാൽ അടിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ ശരിക്കും വെന്തൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം നല്ല ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പേപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ
വെന്തുടങ്ങിയ ഒരു വരുവായിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിന്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി തക്കാളി കൊടഞ്ഞ് ഒരു നല്ല ഒരു ഗ്രേവി പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് തവി വെച്ചിട്ട് ആ തക്കാളിക്ക് ഒന്നും ഒടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടികളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് രണ്ട് വെജിറ്റബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡറാണ് അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് അടിപിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നു വരാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പൊരി നമ്മൾ ഹാഫ് ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മൂടിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ആവി വെള്ളമൊക്കെ വീണ് ശരിയാവും നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രീവ് ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് ആവണം അതനുസരിച്ചുള്ള ചൂടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഗ്രേവിയും എല്ലാം കൂടി ആ ചൂടുള്ളത്തേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ ലക്ഷണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് തന്നിരുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കഴുകി ഉരുത്തേക്ക് വെച്ച് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവിക്ക് ഇടുന്ന നന്നായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി വേവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവുന്നത് വരെ കൂടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി എല്ലാം അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇടാനുള്ള മല്ലിയിലയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി താനെ ഒന്ന് പുറകെ നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അളവാണ് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അരി എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അളവിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അരി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അളവ് പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അളവ് പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അളവ് പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അളവ് അരി എടുത്തിരിക്കണേ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം വെള്ളം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പാത്രം അരിക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പ
ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അരി വറക്കാം അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം പോയി എന്നിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വരച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ഇനി വറക്കാനുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ സ ഒരു ചെറിയ ഹാഫ് സവാള ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെയ്ച്ചോറിന് പച്ചക്കറിയൊന്നും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നെയ്യിലാണ് ഈ പച്ചക്കറിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വരട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചോറിലേക്ക് കിട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അതിന് ഞാൻ അധികം പച്ചക്കറിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല ആ കൂടി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റും ചെറിയൊരു കഷ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ബീൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നെയ്യിൽ തന്നെ നെയ്യുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരിയും നന്നായിട്ട് ആ നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറക്കാം ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അരി കട്ട പിടിക്കില്ല നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ ബിരിയാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചിട്ട് ശരിയാവാത്ത ഒരു കട്ട പിടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ബിരിയാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് കട്ട പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ നെയ്യിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും എല്ലാം നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം ഈ പച്ചക്കറി സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പച്ചക്കറി കഴിക്കാത്ത പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് അവർ കഴിച്ചോളും അതിലുള്ള പച്ചക്കറിയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരെ ചോറിനൂടെ തന്നെ കഴിച്ചോളും അധികം പച്ചക്കറി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ബീൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ആ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കണം മീൻസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുന്ന പരുവം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഗ്യാസും സീമിലേക്ക് അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നെയ്യൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരി ഒട്ടും ഒത്തി പിടിക്കുകയില്ല ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി നാരങ്ങ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാരങ്ങ എല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നെയ്യെല്ലാം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റുന്ന നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നെയ്യൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചിനോ നെയ്യോ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഹാർഡായി പോവും റൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാളയും അണ്ടിപ്പരുവ മുന്തിരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഗ്യാസെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാളയും മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പെല്ലാം ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുകയാണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലഡ് ആണ് അപ്പോൾ സാലഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കുംബറ് മാത്രമേ കുക്കുംബറും ഒരു 
അപ്പം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറെല്ലാം റെഡിയായി ഇതാ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സവാളയും കുക്കുമറക്കിട്ട് വേറൊരു സംഭവം പപ്പടം പിന്നെ നമ്മുടെ സാലഡ് പിന്നെ ഇത് പിക്കിളാണ് അത് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് അച്ചാറാണ് ഇട്ട പിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് അച്ചാറ് കാണാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക ആ സെയിം അച്ചാറാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞു വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവ